আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স গত দুই তিন দিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল আপনাদের হয়তোবা মনে আছে যে শত শত মানুষের সামনে এমন কি দুইটা মেয়ে সন্তানের সামনে তাদের বাবাকে উলঙ্গ করে পেটানো হয়েছিল দর্শক শ্রোতা এই ভিডিওটা আপনারা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করেছেন যদিও বা ভিডিওটা দুই হাজার আঠারো সালের দুই হাজার আঠারো সালের ঘটনা দুই হাজার আঠারো সালের ভিডিও দর্শক শ্রোতা আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য দিতে চাই আপনাদের সামনে আপনারা জাস্ট অবাক হয়ে যাবেন তথ্যগুলো শুনলে আমি আপনাদের একটা কথাই মনে রাখতে বলবো জাস্ট আপনারা মনে রাখবেন যে মার খেয়েছে জসিম মার দিয়েছে হাসান প্রকৃতপক্ষে দর্শক শ্রোতা দুই জনই দোষী দুই জনই হারাম জাদা দুই জনই অপরাধী কেউ ভালো না আমার মুখের কথায় ভাই বিশ্বাস করার দরকার নাই আমি প্রমাণ দিব দর্শক শ্রোতা দুই সালে যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে তখন এই মার খাওয়া জসিম হাসানের বাবাকে উলঙ্গ করে পিটাইছিল ক্ষমতার দাপট দেখাইছে আঠারো বছর পর বাবার বাবাকে যে এইভাবে উলঙ্গ করে পিটাইছে এটার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাসান জসিমকে এইভাবে বাজারে উলঙ্গ করে পিটাইছে আমি আবারও বলছি ভাই আমার মুখের কথা বিশ্বাস করার দরকার নাই ভাই আমি প্রমাণ দিব আপনারা জাস্ট একটা কথাই মনে রাখেন যে দুইজনই অপরাধী একজন সাধু না আমরা জাস্ট ভিডিওটা শেয়ার করেছি আমরা ভিডিওতে যা দেখতে পেয়েছি এটা আমাদের খারাপ লাগছে আমরা শেয়ার করেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর আগে কি ঘটনা ঘটেছে বা এর পরে কি ঘটনা ঘটেছে আমরা কিছুই জানি না দর্শক শ্রোতা ভোলার লাল মোহন থেকে আমাকে অনেকেই মেসেজ করেছে যে ভাই জসিম যে মার খাইছে সে তো ভালো না তার ক্যারেক্টারও খারাপ সেও খারাপ দর্শক শ্রোতা চলেন আমি একটা আপনাদের মেসেজের স্ক্রিনশট পরে পরে দেখাচ্ছি ভাই জসিম আর হাসানের কাহিনী এক বছর আগের ইতিহাস জসিমও চরম বাজে কাজ করেছে হাসানের সাথে মাদক ব্যবসার কথা টোটালি ভুল দুই হাজার এক সালে ওরা মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে যার জন্য মানুষ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখছে কোনো প্রতিবাদ করেনি খেয়াল করে দেখেন যে হাসানের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না কাঠির মতো একটা লাঠি ছিল ইচ্ছা করলে জনগণ ঠেকাইতে পারত বাট ঠেকায়নি লোকজনও চাইত ওর শাস্তি হোক এটা আমাদের এলাকার ঘটনা আমি জানি দর্শক শ্রোতা আপনাদের মেসেজে আমি বিশ্বাস করতে বলছি না ভাই বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাকেও এই খবরটা আজকে প্রকাশিত হয়েছে দুই হাজার এক সালের নির্বাচনের পর ভোলা লালমোহনে বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপরে নির্যাতন করা হয় সেই সময় উপজেলার ডাউরি বাজার এলাকায় আওয়ামী লীগ করার অপরাধে স্থানীয় বৃদ্ধ আবু ড্রাইভারকে উলঙ্গ করে পিটিয়েছিল একই এলাকার বিএনপি ক্যাডার জসিম তখন আবু ড্রাইভারকে রক্ষায় এগিয়ে যায়নি কেউ এমনকি সে নির্যাতনের ঘটনায় নির্যাতিতের পরিবারও নেয়নি কোনো আইনি ব্যবস্থা তখন থেকেই বাবার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে আবু ড্রাইভারের ছেলে হাসান দীর্ঘ প্রায় আঠারো বছর পর সেই বিএনপির ক্যাডার জসিমকে একইভাবে প্রকাশ্যে উলঙ্গ করে পিটিয়ে শোধ নিয়েছে হাসান এত কিছু প্রমাণ দেওয়ার পরেও যদি ভাই বিশ্বাস না হয় আপনি চলে যান ভোলাতে ভোলাতে যা একটা রিপোর্ট বানায় আমার কাছে পাঠান ভাই আমি প্রচার করব একটা কথাই বলবো ভাই যে মার খেয়েছে এবং যে মার দিয়েছে দুইজনই অপরাধী দুই ডারে জেলে পোড়া হোক কি বলেন আপনারা আর একটা বিষয় খেয়াল করেন ধরেন আপনার বাবাকে কেউ যদি মানে ক্ষমতায় থাকা কোনো মানুষজন যদি পিটায় উলঙ্গ করে পিটায় আপনি কি করবেন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেন অবশ্যই যখন তার ক্ষমতা থাকবে না এরকম ঘটনাই ঘটেছে কিন্তু যত বড় অপরাধী করে থাক না কেন দেশে আইন প্রশাসন আছে তাদের কাছে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু না তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করতেছে জসিম হাসানের বাবাকে পিটাইছে হাসান জসিমকে পিটাইছে উলঙ্গ কইরা এই তো কাহিনী আশা করি আমি সহজে আপনাদের বুঝাইতে পারছি তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ এইভাবে আপনারা সমাজে অন্য অত্যাচার দেখলে প্রতিবাদ করেন কোনো সমস্যা নাই আমরা আছি তো সত্য প্রকাশের জন্য আসসালামু আলাইকুম